Hello friends, welcome to Pro Talent and this is our first session on crime. Law of crime is what we are starting. I am sure you have done our constitution module and in the constitution module we will be coming up with some practice questions. So you will have to wait and watch for a few days for that but in the meantime we are starting with law of crime. Law of crime we are starting and escape. काफी लंबे सेशन होने वाले बिकॉज लॉ ऑफ क्राइम अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है आपके एग्जाम के लिए वी आर गोइंग टू डिस्कस लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट इश्यूज हमारे ये पूरे सेशन के अंदर हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा दैट वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन द एंटायर आइडिया टू यू दैट व्हाट इज लॉ ऑफ क्राइम बट एट द सेम टाइम वी विल ट्राई एंड एक्सप्लेन दिस टू यू विद द यूज ऑफ सर्टेन एग्जांपल्स व्हिच आर बेसिकली आस्क्ड इन द क्लैट एग्जामिनेशन आपकी क्लैट की परीक्षा में जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सभी तरीके के क्वेश्चंस को हमने इसमें ध्यान रख के इसके अंदर इंटीग्रेट करके आपको इसको बना के रखा हुआ है सो लेट मी स्टार्ट टू गिव यू अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस रिमेंबर दिस इज अवर फर्स्ट सेशन कॉल्ड इंट्रोडक्शन टू क्राइम ओके डू नॉट फॉर गेट टू गेट अ प्रॉपर पीडीएफ ऑफ दिस पीपीटी ऑन प्रो टैलेंट डिजिटल डॉट कॉम प्रो टैलेंट डिजिटल डॉट कॉम एक मजेदार सी जगह है आपके लिए जहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में ये पूरा मटीरियल मिलने वाला है ओके सो इसको आप अच्छे से फॉलो करिए है ना मैं देख रहा हूं आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको बहुत अच्छी तरीके से डाउनलोड करते हैं एंड वी हैव सीन दैट देर आर सर्टन वी कैन से पी डी एफ है बिन डाउनलोडेड फॉर सम राउंड एट हंड्रेड टू नाइन हंड्रेड टाइम्स सो दैट्स अज नंबर ठीक है तो आप सब लोग उसका यूज करें दैट इज गुड देर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर गेनिंग एक्स्ट्रा एडवांटेज बिकॉज ऑफ सच काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन लेट मी स्टार्ट टू टॉक अबाउट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्राइम वॉट इज क्राइम ओके सो द टर्म क्राइम डिनोट्स एनी अनलॉफुल एक्ट एंड दिस अनलॉफुल एक्ट इज पनिशेबल बाय द स्टेट उसको क्राइम कहा जाएगा ठीक है कोई भी अनलॉफुल एक्ट है जो स्टेट स्टेट एज इन गवर्नमेंट ऑथोरिटी स्टेट एज इन नेशन स्टेट एज इन एनी ऑथोरिटी विच इज अ पावर टू मेक लॉस और उन्होंने लॉ के द्वारा बोल के रखा है दैट इस तरीके के एक्ट को हम अनलॉफुल मानेंगे ठीक है क्राइम एज अ कंसेप्ट इज अ वेरी ब्रॉड कंसेप्ट ठीक है एंड देर फॉर देर इज नो सिंगल एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल डेफिनेशन टू दैट ठीक है उसकी कोई एक डेफिनेशन uh, एक उसकी कोई uh, विचारधारा नहीं है मतलब इट इज ब्रॉडर परस्पेक्टिव बट एवरी वन अंडरस्टैंड दैट इतना ब्रॉड है फिर भी सब लोगों को समझ में आता है छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चे को समझ में आता है दैट ये गलत बात है ये ऐसा नहीं करना चाहिए ठीक है सो देर आर सेवरल कंट्रीज दे प्रोवाइड स्टेच्यूटरी डेफिनेशन फॉर अनलॉफुल एक्टिविटीज ठीक है विच कैन बी आइडेंटिफाइड एज क्राइम भले सबको पता तो होता है पर फिर भी कंट्रीज को ये क्लियर कट बोलना पड़ता है दैट दिस इज अ काइंड ऑफ क्राइम ओके अब होता क्या है कि ऐसा बोलने की जरूरत क्यों पड़ती है ठीक है आई एम श्योर आप सबने देखा होगा आपकी स्कूल में या कॉलेज में कहीं पर भी जब एग्जाम होती है वहां पर लिखा होता है दैट एनी वन हु यूजेस कैलकुलेटर और डिजिटल वॉच विल बी डिस्कालीफाइड फ्रॉम दी एग्जामिनेशन ठीक है बस इतना ही लिखा था कि भाई एनी वन हु यूजिंग कैलकुलेटर और डिजिटल वॉच विल बी डिस्कालीफाइड एक स्टूडेंट था ठीक है वो अपने कानों में म्यूजिक लगा के एग्जाम लिख रहा था ठीक है टीचर ने उसको पकड़ा कि भैया ये क्या कर रहे हो आप ठीक है ये क्लियर कट रूल के खिलाफ है तो उन्होंने बोला कि आपका रूल बोलता है दट डिजिटल वॉच एंड कैन से कैलकुलेटर आई डोंट हैव एनी कैलकुलेटर आई डोंट हैव ए डिजिटल वॉच ठीक है एंड देर फॉर आई डिड नॉट कमिट एनी काइंड ऑफ क्राइम तो ये बहुत क्लियर कट वे में डिफाइन करना पड़ता है नहीं तो लोग उसका मिस यूज कर देते हैं ओके चलिए ग्रेट सो दैट इज द मीनिंग ऑफ यू कैन से दिस क्राइम सो देर इज अ कॉमन प्रिंसिपल अबाउट दिस क्रिमिनल लॉ दैट अनलेस 
an activity is prohibited by law, it does not qualify as a crime. ठीक है कोई भी चीज को अगर लॉ के द्वारा प्रोहिबिट नहीं किया गया तब तक वो क्राइम नहीं है इंसिडेंट ऑफ क्राइम आर नॉट ओनली एन इंडिविजुअल रिमेंबर दैट दिस इज वेरी क्रुशियल इंसिडेंट ऑफ क्राइम डू नॉट हर्ट ओनली एन इंडिविजुअल ठीक है इट हर्ट दी सोसाइटी एज अ होल इट हर्ट स्टेट एज अ होल फॉर एग्जाम्पल आपने कहीं पे सुना कि भाई किसी ने किसी की हत्या कर दी तो यू फील बैड ठीक है यू फील फ्राइट आपको डर लगता है कि यार ये तो गलत बात है रास्ते में चलते हुए किसी को मार डाला तो देन यू फील दिस इज बैड है ना एंड यू फील दिस इज नॉट ओके ठीक है वाइल उसके सामने अगर आपने ऐसा सुना कि भाई एक आदमी किसी के घर के नीचे से जा रहा था और उसके घर के ऊपर एक गमला रखा हुआ था और वो गमला उस आदमी के सर पे गिरा तो देन यू मे पॉसिबली लाफ एट इट एन से यार अनफॉर्चुनेटली उस उस आदमी को बिल्कुल परेशानी हो गई दैट इज बैड विद दैट पर्सन बट यू डोंट फील बैड एज अ सोसाइटी एज अ होल ठीक है पर जब भी आप मर्डर की बात देखते हैं सेक्शुअल असोल्ट की बात देखते हैं रॉबरी देखते हैं थेफ्ट देखते हैं देन यू फील बैड अबाउट इट एंड देन यू फील कि नो नो सच काइंड ऑफ थिंग हैज टू बी पनिश्ड एंड दैट इज टू बी पनिशेबल बाय द लॉ एंड सच एक्ट टू बी और बी डन द बॉडी ऑफ लॉ दैट डील्स विथ इंपोजिंग पनिशमेंट ऑन क्राइम विल बी नोन एज क्रिमिनल लॉ इन अवर कंट्री वी हैव इंडियन पीनल कोड दैट इज कॉल्ड आईपीसी रिमेंबर इंडिया का जो आईपीसी है दैट इज नॉट बेसिकली एन आइडिया विच इज डिराइव फ्रॉम ओनली यू कैन से अवर इंडिपेंडेंट इंडिया बट इट हैज बीन डिराइव फ्रॉम ब्रिटिश टाइम सो आईपीसी इज अराउंड एटीन सिक्सटी टू के जमाने से है ना लॉर्ड मैकोले के जमाने से ये बना के रखा हुआ है वी विल सी टू दैट है ना हम इसके बारे में देखेंगे पर आपको ये समझ में आ रहा है that what is crime it is not only against an individual but it is the entire society state feels it is bad and has to be forbidden okay okay so what are the categories of crime the categories of crime are this one it is a crime against persons hai na aadmi ke khilaf crime hai okay so they are called crimes against person which includes you can say murder aggravated assault rape robbery those kind of things are part and parcel of this kind of crime okay this is against an individual similarly similarly if we talk about against the property that means kisi property ko nuksan pahunchana theek hai without any bodily harm like burglary theek hai kisi ke ghar mein jaake chori karna larceny aisi choti choti cheeze chori karna arson theft theek hai those are crime against property kisi ki property ke khilaf hum aisa कर रहे हैं ठीक है हम किसी की प्रॉपर्टी को परेशान कर रहे हैं सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी नाउ वी हैव क्राइम अगेंस्ट मॉरलिटी नाउ ये जो इश्यू है जो मॉरलिटी uh, के खिलाफ है सही और गलत की बात है उसके ऊपर सोसाइटी में अलग अलग विचार होते हैं पहले ये समझते हैं कि क्राइम अगेंस्ट मॉरलिटी क्या होता है ठीक है भाई ऐसे कोई क्राइम है जिसने कोई बॉडीली हार्म नहीं किया कोई प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाया फिर भी फिर भी वो एक इमोरल एक्टिविटी है है ना इमोरल एक्टिविटी है और जो सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है और इसीलिए सोसाइटी बोलता है कि दिस इज टू बी बैंड इट इज टू बी फोरबिडन ठीक है अब जैसे प्रॉस्टिट्यूशन हो गया इलीगल गैम्बलिंग हो गया इलीगल ड्रग हो गए ठीक है अल्कोहल कंजम्पन हो गया कुछ कुछ स्टेट्स में अल्कोहल कंजम्पन इज बेसिकली कॉल्ड क्राइम ठीक है सो प्रोस्टिट्यूशन इलीगल गैम्बलिंग इलीगल ड्रग दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ क्राइम विच आर क्राइम अगेंस्ट मॉरलिटी ठीक है गांधी जी के विचारों के द्वारा ठीक है दिस अल्कोहल पीना इज रियली नॉट ओके और अभी अभी आपने सुना होगा एक लेंसेट करके एक जर्नल है विच इज यूके का बहुत फेमस मेडिकल जर्नल है उन्होंने बोला है कि कोई भी क्वान्टिटी कोई भी क्वान्टिटी का अल्कोहल पीना will be well, it is harming our body and therefore it is really a good idea to stop this alcohol to be sold across india possible that is a, a good initiative to be taken by this modi government but then you know large number of people i'm sure aap mein se kuch log meri baat ke sath sehmat nahi hai theek hai so ye morality wale jo crime hai wo isi tarike ke hai jahan pe kuch log bolte hai ki ye hona chahiye kuch log bolte nahi hona chahiye ठीक है आपने देखा होगा लोडा कमेटी 
जो आई के ऊपर जो एक स्पॉट फिक्सिंग का जो आरोप लगा था उसका ये कमिटी बना के रखी थी जो उसका मतलब इन्वेस्टिगेशन कर रही थी उनका एक रिकमेंडेशन आया उन्होंने ये बोला दैट इन स्पोर्ट्स वी शुड गो अहेड विद दी लीगल गैम्बलिंग वी शुड अलाउ गैम्बलिंग लीगली इन अवर कंट्री दिस इज वॉट दे मैं सो दिस इज अस इनियो ठीक है अगर क्लियर कट लिखा हुआ है दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल देन इट इज नॉट एक्सेप्टेबल ठीक है सो देर आर क्राइम अगेंस्ट मॉरलिटी आर कॉल्ड विक्टिमलेस क्राइम्स ठीक है देर इज नो कंप्लेटेंट नो विक्टिम ठीक है बट जनरली स्टेट इज टेकिंग सुओ मोटो कॉग्निजेंस क्या बोलते हो उसको सुओ मोटो सेल्फ मोटिवेटेड क्या बोलते हो उसको सेल्फ मोटिवेटेड सेल्फ मोटिवेटेड कॉग्निजेंस दे टेक ऑन दे आर ओन वो खुद समझते कि यह गलत है इसको रोक देना चाहिए दिस इज वॉट दे try and talk okay so this is basically category of crime third category is crime against morality i hope you understand this then we have a white collar crime this is interesting white collar crime are generally economic offenses generally committed by people who are holding very high position or they have a very high social status or economically they are well off okay the examples are possibly fraud security fraud embezzlement tax evasion money laundering theek hai kind of thing theek hai bhai tax ka gaban karna tax sarkar ko nahi dikhana income proper nahi dikhana aur tax ka evasion karna which is a crime theek hai embezzling that is stealing money from one's employer that is called embezzlement of money fraud karna securities fraud karna theek hai uh, jaise nirav modi vijay malya ठीक है उन लोगों ने ऐसा व्हाइट कॉलर क्राइम किया है ठीक है उनको क्या कहा जाता है व्हाइट कॉलर क्राइम किया है उन्होंने ठीक है द इंस्टेंस ऑफ करप्शन ब्राइबरी लार्ज स्केल स्कैम्स दे आल्सो फॉल अंडर दिस व्हाइट कॉलर क्राइम होता क्या था आज से कुछ साल पहले व्हाइट कॉलर क्राइम के कोई पनिशमेंट नहीं होते थे बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हाइट कॉलर क्राइम हैव इवॉल्वड इन अ बिग वे और बड़े लेवल पे गया और काफी लेवल पे जाकर लोगों को बहुत ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाया और उस नुकसान की वजह से इट इज इट हैज टू बी टर्म एज अ लॉ सो आई एम श्योर यू नो रिसेंटली अवर लेजिस्लेचर हैज पास द बिल कॉल्ड इकोनॉमिक ऑफेंडर दैट इज फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बिल भाई जो भी इकोनॉमिक ऑफेंडर है और वो भगेडू है उनके खिलाफ लॉ बना के रखा हुआ है चलिए ग्रेट सो दैट इज अबाउट दिस यू कैन से व्हाइट कॉलर क्राइम एंड देन वी हैव ऑर्गेनाइज क्राइम ठीक है अभी हम मजाक के लिए मैंने यहाँ पे वो गॉड फादर और भिकू मात्रे एक मूवी आई थी सत्या करके उनके भिकू मात्रे यहाँ पे दिखाया है मुंबई का किंग कौन करके माफिया ऑर्गेनाइज क्राइम ऑर्गेनाइज क्राइम इज कमिटेड बाय स्ट्रक्चर्ड ग्रुप टिपिकली इन्वॉल्विंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलीगल गुड्स और सर्विसेस टू अदर्स ठीक है ऑर्गेनाइज क्राइम इज नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू माफिया ठीक है बहुत सारे मूवीज और टेलीविजन में ये माफिया दिखाते हैं उसके वहीं तक सीमित नहीं है बट दे गो एंड वी कैन से मैनेज लॉट ऑफ इलीगल एंटरप्राइजेस लाइक ड्रग ट्रेड इलीगल गैम्बलिंग प्रोस्टिट्यूशन वेपन स्मगलिंग मनी लॉन्डरिंग ठीक है ये सब चीजें होती है बैटिंग इन स्पोर्ट्स दैट्स ऑल्सो ऑर्गेनाइज क्राइम इलीगल सेल ऑफ फायर हवाला ट्रांसेक्शन ये सब अलग अलग एग्जाम्पल्स है ऑर्गेनाइज क्राइम पे ये ऑर्गेनाइज क्राइम है ना के अंदर टेररिज्म भी आता है ध्यान रहे टेररिज्म नाम का वर्ड यूनाइटेड नेशन ने अभी तक एक्सेप्ट किया नहीं है ठीक है वो अभी भी ये मानते हैं दैट इट इज एन ऑर्गेनाइज क्राइम टेररिज्म करके उसको कोई क्राइम गिना नहीं है ठीक है गुजरात और ऐसे महाराष्ट्र और ऐसे कुछ स्टेट है जिन्होंने अलग से लॉ बना के रखे विच इज रिलेटेड टू ऑर्गेनाइज क्राइम बिकॉज दे आर वलरेबल टू attacks from you can say various you can say sources so that is how the organized crimes are i hope this is very comfortable to understand it is a a group of people coming together and committing a particular kind of crime theek okay? hai now what are the stages of crime theek okay? hai stages of crime this is very tricky area theek okay? hai ye bahut tricky area hai aur yahan samajhna bahut zaruri ban jata hai ki ye kis tarike se crime banta hai sabse pehle aata hai intention so there has to be an intention kisi ke man mein ye vichar hona that main ye kisi ko galat karna chahta hu then there is a preparation 
देन उसकी पूरी तैयारी करेंगे ठीक है देन इट इज एन अटेम्प्ट ट्राई होगा एंड देन फाइनली कमीशन होगा ये चार चीजें होगी विच इज कॉल्ड स्टेजेस ऑफ क्राइम ये स्टेज है है ना ऑब्वियसली ये uh, मतलब इसका जो ड्यूरेशन है मे बी लिटिल लेस मे बी लिटिल मोर ठीक है पर उसके ड्यूरेशन पे नहीं जाता है सिर्फ जाना ये जाता है कि भाई उसका इंटेंशन था प्रिपरेशन किया अटेम्प्ट किया कमिट किया और नॉट ठीक है ऑर्डिनरी ये जो दो स्टेजेस है दैट इज प्रिपरेशन एंड इंटेंशन दे डू नॉट गिव राइस रिमेंबर दैट दे डू नॉट गिव राइस टू एनी फॉर्म ऑफ क्रिमिनल लाइबिलिटी ठीक है this implies merely having an intention to commit an act is not punishable aapke man mein mano koi galat vichar aa raha hai koi crime karne ka chori karne ka vichar aa raha hai aapke man mein bank ko lootne ka vichar aa raha hai aap koi bahut bade store mein gaye sone ke store mein gaye na aapko laga yaar mazedar hai aap koi phone ke store mein gaye aapko laga re bahut sare phone hai i want to take a couple of them theek hai then that intention itself is not basically a crime okay theek hai and it is not punishable and making preparation for the same is also not a crime theek hai ha there are exceptions to this preparation agar mano apne rdx ka saman lekar apne ghar mein rakha hua hai to even that preparation itself is a crime okay theek hai par jyada tar ye do stage hai na pe crime prove nahi hota hai liability of law crime liability of crime law arises when one goes beyond this stage theek okay? hai and thereby it attempts to do an forbidden act it attempts to do forbidden act okay theek okay? hai so what constitute an attempt is a tricky area it's a complicated question theek okay? hai and thereby it requires intense study bahut sare log speciality karte hai iske upar ठीक है और हमें भी इसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर मतलब एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे हाउ एवर इट कैन बी स्टेटेड दैट इन सम एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसिस को छोड़कर क्रिमिनल लाइबिलिटी अराइजेस ओनली व्हेन द क्राइम हैज रीच द स्टेज व्हिच इज गॉन बियॉन्ड प्रिपरेशन इस जगह पे है ना क्राइम गिना जाएगा इसके ऊपर कोई क्राइम नहीं है सो so, सिर्फ मियर इंटेंशन एंड प्रिपरेशन is not a crime so aapke man mein sawal aayega ki sir then what is the difference between preparation and attempt dhyan rakhega yahi to difference hai theek hai yahi to difference hai aur yahi difference ki wajah se hame ye table acche se samajhna hai samajhiyega preparation consist of devising or arranging the means or measures for commission of an offence koi cheezon ko arrange karna theek hai koi means ki taiyari karna theek hai after preparation ends attempt starts so preparation is devising arranging means or measures for commission of an offence while attempt is a direct movement towards commission of an attempt hai na aur attempt chalu kab hoga jahan pe preparation end hogi theek hai wahi to dhoondna hai in the preparation stage a person still has time to change his intention and to withdraw from the scene of the offence theek hai bhai aapka preparation में आपके पास स्कोप है कि आप वापस जा सकते हैं ठीक है आपके पास स्कोप है आप बिल्कुल मेंटल इंटेंशन के साथ बैंक में घुसे और बैंक को लूटने के हिसाब से आप घुसे और वहां पे आप अंदर घुस चुके हो आपके साथ चार लोग हैं, चारों चार लोग वही इंटेंशन के साथ घुसे और वहीं पे आपका मन बदल गया और चारों चार लोग बाहर निकल गए देन इट विल बी मियर प्रिपरेशन एंड देर फॉर नो क्राइम ठीक है Every attempt to do criminal act defined in IPC is punishable. Koi bhi, you can say, jo jo bhi uh, IPC ke under criminal act defined kara gaya hai, aur uska attempt agar kiya hai, to that is basically punishable. Preparation is generally not punished, है ना? Generally it is not punished, but in certain scenario it is clearly demarcated in the offence. For example, for example, Sanjay Dutt. Sanjay Dutt has kept only AK-47 at his place. ठीक है बट दैट्स ऑल्सो क्राइम इट वॉज अ प्रेपरेशन बट देर हमने अभी बात करी ऑर्गेनाइज क्राइम महाराष्ट्र ने जो लगा के रखा था ठीक है उस क्राइम के मुताबिक उसके अंदर क्लियर कट लेके रखा था कि इफ यू हैव एक्सेस और इफ यू कीप सर्टन आर्म्स विथ यू दैन इट विल बी टर्म एज अ क्राइम एन अटेम्प्ट इज मेड पनिशेबल बिकॉज एवरी अटेम्प्ट ऑल दो इट फेल्स टू अचीव द रिजल्ट 
must create alarm which in itself is an injury and a moral guilt of an offender is the same as it would have been had he succeeded agar wo wo succeed ho gaya hota to usne sahi crime kiya hota successful nahi hua to bhi attempt itself is a crime bilkul dhyan rakhega to ye difference hai preparation aur attempt ke beech ka so let me let me ask you questions on this theek hai jo exam mein puche jate hain ye raha aapke samne aapki clat ki pariksha jaisa question theek hai pucha likha hai preparation to commit an offence is not an offence okay koi bhi offence ka preparation is not an offence after one has finished preparation to commit an offence any act done towards committing that offence with the intention to commit is an attempt to commit an offence which itself is an offence theek hai koi bhi offence uh, ko preparation ke stage ke baad koi bhi act kiya gaya theek hai with the intention of committing wrong then it is called you can say crime he wants to kill b he buys a gun and cartridges for committing the murder he then sets out searching for b when he sees b he loads his gun and takes aim at b he pulls the trigger the gun did not fire the gun did not fire theek hai which are the answer you will feel is more appropriate kya lagta hai aapko more appropriate kya hoga a is a guilty of attempt to murder uh, उसने बिल्कुल प्रिपरेशन कर दिया प्रिपरेशन करके उसने गन लोड करी और ट्रिगर भी पुल कर दिया व्हेन यू ट्रिगर व्हेन यू पुल द ट्रिगर इट सेल्फ इज एन इज इज बेसिकली कॉल एनी एक्ट व्हिच इज डन टुवर्ड्स दैट कमिटिंग द क्राइम एंड देयर फॉर ए इज गिल्टी ऑफ अटेम्प्ट टू मर्डर ठीक है अब कहां से गिना जाएगा फ्रॉम द टाइम ही सेट्स आउट इन सर्च ऑफ बी नो बिकॉज देर वॉज अ स्कोप अगर वो सर्च कर लेता फिर भी उसके पास स्कोप था कि वो वापस जा सकता था ठीक है ही लोड्स द गन वापस कर वापस जा सकता था येस ही टेक्स द एम नो वहां से भी वो वापस कर सकता था रिवर्स होने की संभावना जहां से रुक गई जहां से आगे वो पक्का ही बढ़ गया माना गया देन इट इज कॉल्ड दिस सो आंसर क्या हो जाएगा आपका डी ओके सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर चलिए ग्रेट सो आंसर क्या होगा डी ए बी सी clear indicate that towards the preparation of crime but the moment he pulls the trigger the preparation stage ends and a is left with no time to change his intention and to withdraw from committing the offence okay chaliye aage badhte hain number 2 preparation to commit an offence is not an offence aage dikha tha same waisa hi hai aur principle to be same hai theek hai so isliye main wapas pad nahi raha hu exam mein aap bilkul padhiyega mere jaise mat kariyega this is very important manish wanted to kill nandini and had therefore gone to the market to buy explosives to plant in her house manish kept those explosives in his godown as he planned to plant them early in the next morning or next morning mein plant karne wala tha tab tak usne apne ghar pe rakha theek hai but as the explosive was stolen in the night he could not plant them in nandini's house however nandini came to know about manish's plan and therefore wants to file complaint against him will she succeed now point is here it was a preparation kaam kab hone wala tha dusre din subah manish jab apne ghar mein se jab ye explosive le ja kar nandini ke ghar mein plant karta to usko hum kehte ki preparation ruk gayi hai aur uske baad crime chalu ho gaya attempt chalu ho gaya so it was mere preparation and therefore is it a crime no theek hai now The no वाले कितने ऑप्शन है नो बिकॉज नंदिनी डिड नॉट डाई प्रिंसिपल वॉज नॉट टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट एंड देर फॉर आंसर इज नो बिकॉज मियर प्रिपरेशन इज नो ऑफेंस ओके आगे देखते हैं एक और एग्जाम्पल है हमारे पास ठीक है सो दिस इज आंसर इज डी उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया है मैंने एक्सप्लेनेशन यहाँ पे इसलिए दिया है बिकॉज मेनी ऑफ यू मे लाइक टू गो थ्रू दिस पी डी एफ विच इज गिवन टू यू ऑन प्रो टैलेंट डिजिटल डॉट कॉम और वहां से आप इसको रेगुलरली अपनी स्टडी में यूज कर सकते हैं चलिए ग्रेट नेक्स्ट एग्जांपल बोलता है अटेम्प्ट इज एन एक्ट डन विद द इंटेंट टू कमिट क्राइम एंड फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सीरीज ऑफ एक्ट व्हिच वुड कॉन्स्टिट्यूट एक्चुअल कमीशन ऑफ क्राइम इफ नॉट इंटरप्टेड अटेम्प्ट इज एन इंटेंट टू कमिट अ क्राइम और वो इस तरीके की सीरीज ऑफ एक्टिविटी है कि अगर उसको इंटरप्ट नहीं किया गया तो वो एक्चुअल क्राइम में कमिट हो जाएगा That is called attempt. Okay, A intending to murder B by poison. 
purchases poison mixes the same in the glass of water he gave to the bearer to serve b the bearer while approaching b loses the balance and the glass drops out of his tray has a committed any kind of crime a ne jo preparation ke liye poison kar raha tha preparation hua pani mein dal diya preparation hua ab wo pani ka glass usne ek bande ko diya aur wo b tak leke ja raha tha बिल्कुल बी तक पहुंच जा पहुंचने वाला था और उधर ही पानी गिर गया और इसलिए वो आदमी मरा तो नहीं पर ए ने पक्का अटेम्प्ट किया है टू मर्डर बी एंड देर फॉर ए हैज कमिटेड क्राइम सो ए हैज कमिटेड क्राइम ऑफ मर्डर नो बट ही हैज कमिटेड ऑफेंस ऑफ अटेम्प्ट टू मर्डर सो ही हैज कमिटेड अटेम्प्ट टू मर्डर ओके चलिए ग्रेट सो दिस इज अबाउट a basic introduction of crime in the next session we are going to discuss about uh, the elements of crime hum elements of crime ke bare mein baat karenge aur uske related kuch questions solve karenge and then we will go and talk about various crimes as defined in our ipc dhyan rahe ye pure uh, video aapko youtube aur protelandigital.com pe milenge aur is protelandigital.com ke upar isi puri cheez ka pdf milega प्लीज उसको गोथ्रू करने करने का भूलिएगा मत ओके चलिए ऑल द बेस्ट एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर लाइक एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर क्लैट प्रिपरेशन